சிம்பிளாக இன்டென்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு கோடோட அலைன்மெண்ட்டை சொல்கிறது தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்டேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மெயின்லி யூஸ்டு ஃபார் கோடு இன்சைட் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸெட்ரா அதாவது இது மெயினாக வந்து இந்த இன்டென்டேஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லூப்பிங்கில் யூஸ் பண்ணுவோம் லூப்பிங்னால் என்னென்ன சொல்லுவோம் பைலு டூ பைலு அதுக்கப்புறம் ஃபார் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இதில் எல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இன்டென்டேஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் வந்து எந்தெந்த பிளாக் ஆஃப் கோடு இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த இன்டென்டேஷனாக யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறாங்க தேர்டு ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்டட் கோடு இஸ் ஈஸி டு மெயின்டைன் அண்ட் இஸ் குட் லுக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ அடிஷன் போட போகிறோம் அப்படின்னா ஆட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் இதே சப்ட்ராக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி அதில் சம் கோடை வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஆடுன்ற ஃபங்க்ஷனோ சப்ட்ராக்ஷன்ற ஃபங்க்ஷனோ எங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அங்கே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணும்போது இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்டென்டேஷனோட ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ரீட் பண்ணுறதுக்கும் சரி அதில் ஏதாவது எரது இருந்தாலும் சரி அது ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அதே சமயம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு குட் லுக்கிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபோர்த் ஒன்று இட் மேக்ஸ் த கோட் மோர் ரீடபிள் அண்ட் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அலைன்மெண்ட்டே இல்லாமல் ஒரு கோடு நம்ம எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வரிசையாக ஒரே மாதிரி லைனில் எழுதணும் அப்படின்னா ஒரு பேக்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்காது இதுவே இந்த கோடிங்கான அலைன்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஏற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரக்சராக ஒரு கோடு போட்டோம்னா அது எப்படி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெயின் இப்படி போட்டுட்டு ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் வந்து மெயின் கீழே போட்டு இந்த ஓப்பன் ப்ரைஸ் தாண்டி இங்கே டிக்ளரேஷன் ஆரம்பிப்பாங்க இன்டிஜுவல் ஃப்ளோட் இந்த மாதிரி அது ஒரு அலைமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நார்மலாகவே ஒரு டாக்குமெண்ட்டே நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது ஒரு அலைன்மெண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக கொடுத்தோம் அப்படின்னா படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அதே போல தான் ப்ரோக்ராமும் அலைன்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா கோடு எழுதுறவங்களும் சரி அதை ரீட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஓகே இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்டேஷன் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறது ஓகே இந்த இன்டென்டேஷனோட ரூல் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ரூல் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டென்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தட் ஆர் டிபெண்டட் ஆன் தி ப்ரீவியோ ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம இன்டென்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எதோட டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ப்ரீவியோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து இந்த இன்ட்டுக்கு வந்து இன்டென்ட் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து ப்ரீவியோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கணும் அப்போ வந்து இங்கே ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் போட்டோம் அப்படின்னா இன்டிஜுருக்கு வந்து நம்ம அலைன்மெண்ட்டை செட் பண்ணுறோம்னா ஒரு த்ரீ ஸ்பேஸஸ் தாண்டி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா செட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ வந்து இந்த ஓப்பனிங் ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வந்து சே அடுத்த லைன் வருது ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லைனுக்கான மீனிங் ப்ரொவைட் அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஸ்பேஸஸ் ஃபார் இன்டென்டேஷன் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து இன்டென்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்னா அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஸ்பேஸ் தான் நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த இன்டிஜுவருக்கு வந்து நான் இன்டென்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா முன்னாடி வந்து மூணு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு தான் நம்ம இன்டிஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே டேட்டா டைப் கொடுக்கணும் ஓகே இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலைன் வெர்டிகலி எல்ஸ் கிளாஸ் வித் தயர் மேச்சிங் இஃப் கிளாஸ் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ நான் எல்ஸ் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இஃப் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமில் எல்ஸ் கிளாஸ் வித் தயர் மேச்சிங் இஃப் கிளாஸ் இப்போ இஃப் கிளாஸ் போட்டோம் அப்படின்னா கம்பல்சரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் இதுக்கு மேட்சாக எல்ஸ் கிளாஸ் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் இந்த மாதிரி இஃப் இருந்ததுன்னா எல்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகேவா இது ரூல் அதே போல் மெயின் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் இருந்ததுன்னா க்ளோசிங் ப்ரைஸ் கம்பல்சரி இருக்கணும் இது ரூல் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு இன்டென்டேஷனுக்கான ரூலு அலைன்மெண்ட்டுக்கான ஒரு ரூலுங்க அலைன் வெர்டிக்கல் வெர்டிக்கல்னா இப்படி தானே இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பிறகு வெர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் இது வந்து ஹரிசான்டலி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் இப்படி தானே ஸ்ட்ரக்சராக தான
இப்போ நம்ம கொடுக்குற அந்த ஓப்பனிங் ப்ரேஸும் க்ளோசிங் ப்ரேஸும் அலைன்மெண்ட்டு மேட்சாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து யூஸ் அப்ராப்ரியேட் கமெண்ட்ஸ் டு பை பிகினிங் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் பிளாக் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுற மெயின் கிளாஸில் ஆரம்பித்து க்ளோசிங் ப்ரைஸ் போடுற மாதிரி ஒரு மெயின் கிளாஸ் ஆரம்பித்து முடிக்கிறோம் இந்த மெயின் கிளாஸில் நம்ம என்னென்னா எழுதுகிறோமோ அதுக்கான கமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்து நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ இங்கே தான் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அதுக்கப்புறம் இனிசியலைசேஷன் அப்புறம் இங்கே சம் லாஜிக் நடக்குதுன்னா அந்த லாஜிக்கை பற்றி சொல்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கமெண்ட்ஸை வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகேவா அதை தான் சொல்கிறாங்க யூஸ் அப்ராப்ரியேட் கமெண்ட்ஸ் டு டு சிக்னிஃபைங் பை பிகினிங் அண்ட் தி எண்ட் ஆஃப் பிளாக் நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சராக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா புதுசாக ஒருத்தவங்க வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ரீட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இது என்னென்ன கான்செப்ட் என்னென்ன அப்ளை ஆகிருக்குன்னு தெரியாது ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து கமெண்ட் வந்து கொடுக்கணும் ஒரு லைனுக்கு ஓப்பு இன்டிஜர் கொடுக்குறோம் வேரியபிள் டிக்ளர் பண்ணுறோன்னு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் இனிசியலைஸ் பண்ணுறோன்னு இனிசியலைசேஷன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கமெண்ட்டை வந்து நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு ரூல் அடுத்து இன்டென்ட் த நெஸ்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் அஸ் பெர் த எபவ் ரூல் இப்போ நெஸ்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணாலும் இப்போ சொன்ன எல்லா கான்செப்ட்டுக்குமே அதுக்கும் பொருந்துன்னு சொல்கிறாங்க நெஸ்டட்னா புரியுது இஃப்டுக்குள்ள ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறது ஓயிலுக்குள்ள ஒரு ஓயில் யூஸ் பண்ணுறது ஃபார்குள்ள ஒரு ஃபார் யூஸ் பண்ணுறது இதை நெஸ்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரி போடும்போது இப்போ சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் அதுக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோட் ஒன்லி ஒன் கிளாஸ் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆன் ஈச் லைன் இப்போ நம்ம ஒரு கோடு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு லைனுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஒரு கிளாஸ் இருக்கணும் கிளாஸ் நல்லது இஃப் கிளாஸாக இருக்கலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம் ட்ரை கேட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கோடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லைனுக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா சம் கிளாஸஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டென்டேஷனுக்கான ரூல் அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து எப்படி வந்து அலைன்மெண்ட் கொடுக்குறோம் ஒரு ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் போட்டோம் அப்படின்னா எப்படி அதுக்கு க்ளோசிங் ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் ப்ராப்பராக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்டேஷன் அப்படிங்கிறது இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங